Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die amerikanischen Oldtimer sind ja irgendwo dafür bekannt, dass sie ein schwammiges Fahrgefühl hätten und auch irgendwo das Fahrwerk nicht so auf europäischem Standard ist. Das liegt aber meistens daran, dass die alten Fahrwerke eben noch nicht überholt worden sind und dass da alte Gummibuchsen verbaut sind, die eben jetzt fällig sind. Ja, hier können wir uns mal so einen Dreieckslenker aus der Nähe anschauen. Hier vorne sehen wir das Traggelenk und wenn wir nach hinten gehen, sehen wir die Gummibuchsen, die Lagerung von diesem Dreieckslenker. Und die sind jetzt hier in diesem Beispiel neu und sehen auch entsprechend gut aus. Ja, im Vergleich dazu schauen wir uns das jetzt mal bei der Corvette unten drunter an. Das ist jetzt eine 82er Corvette, die hat wahrscheinlich noch die ersten Gummibuchsen darunter. Wenn man sich jetzt hier die Dreieckslenker von unten anschaut, erkennt man, dass ähm, hier vorne, das sieht noch ganz okay aus. Das ist alles noch soweit am Platz. Wenn man jetzt allerdings hier rüber schwenkt, bei dieser Buchse, da ist schon das Innere komplett weg. Das bedeutet, der Schaft hat Spiel innerhalb der Buchse. Deswegen muss jetzt dieser Dreieckslenker auch ausgebaut werden. So, als erstes sollten wir mal alles, was am Dreieckslenker befestigt ist, zuerst lösen. Das ist hier der Stabi. So, ich habe die Muttern jetzt ab und äh, kann die einzelnen Teile hiervon jetzt rausnehmen und beiseite legen. Ja, das ist jetzt die Trakelängsmutter. Das ist eine 7 Achtel Zoll. Die geht eigentlich relativ einfach auf. Hauptsächlich, weil halt auch darüber ja die Fettfüllung ist hier von dem Gelenk und da immer ein bisschen Fett und Öl eben auch an der Stelle ist. Also sie sind sehr selten festgerostet, aber es kann natürlich auch mal sein. Dieser Schaft, der hat einen Konus hier und der wird quasi schräg ähm, mit der Seite dann mit dem Konus hier reingezogen und bleibt dann dort bombenfest drin sitzen. Also er geht auch jetzt nicht von alleine raus. Ich zeige euch jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das abbekommt. Damit er sich eben rausbewegt, müssen wir einmal mit dem Getriebeheber hier mit der Stütze quasi den ganzen Dreieckslenker nach oben drücken, damit ähm, hier dieser Konus aus dem Gelenk nach oben geht. Also wir brauchen jetzt quasi eine Kraft, die den da rauszieht. Und dann müssen wir hier an dieser Stelle, da sind entsprechende Felder, wo man auch mit dem Hammer gegenschlagen kann, da müssen wir Kraft aufbringen, um eben diese Verbindung, die hier entstanden ist, den Konus voneinander zu lösen. So, jetzt ist es gekommen. Da sieht man jetzt den Konus. So, wir müssen jetzt den Achsschenkel ein Stück bewegen, damit wir den quasi jetzt dort aus dem Gelenk rausbekommen. Der ist jetzt zur Seite und jetzt können wir auch wieder langsam und vorsichtig den Druck hiervon nehmen. Ich gebe euch noch einen guten Tipp, also ihr solltet die Kraft dieser Federn nicht unterschätzen. Da ist schon richtig Kraft dahinter und es ist bei der Corvette allerdings unterschiedlich, je nachdem was für Federn da drin sind. Wenn die schon ein bisschen tiefer ist, dann hat man normalerweise keine Probleme, dann braucht man noch nicht mal einen Federspanner. Bei den Federn in Originalhöhe ist es aber häufig nötig, dass man mit einem speziellen Federspanner diese Feder an sich schon mal spannt, damit man sie überhaupt nachher rausbekommt. Hier komme ich jetzt ohne so einen Federspanner aus. Ich mache jetzt gleich hier los und zuerst fange ich aber hier mit dem Stoßdämpfer an mit der Druckluftratsche. So, wenn ihr den Stoßdämpfer dann oben auch noch abgemacht habt, könnt ihr den nach unten hier rausziehen durch das Loch. 
Und ähm, dadurch schafft ihr dann dem Dreieckslenker dann auch den nötigen Platz dann komplett nach unten runter zu hängen. Und wir müssen jetzt hier die große Schraube einmal, die dicke Mutter, das ist eine 7 Achtel, äh, lösen. Das machen wir am besten mit einem Schlagschrauber. Man kann das auch alles ohne Schlagschrauber machen, das ist äh, nur manchmal einfacher. So, jetzt haben wir den ganzen Dreieckslenker eigentlich ab. Der hängt jetzt nur noch hier mehr oder weniger an den Bolzen, weil er sich ein bisschen verkantet. Die Feder hängt jetzt hier frei rum, die können wir jetzt so rausnehmen. Ich stelle wir mal hier hin. Der Stoßdämpfer, der sitzt quasi in der Feder drin. So. Dreieckslenker ist jetzt soweit frei. Den kann ich jetzt hier abnehmen. So. Jetzt ist er ab. Hier haben wir jetzt den Dreieckslenker im Ausbauzustand. Da sehen wir hier nochmal die Gummis. Hier sehen wir auch. Stück, was sich ablöst, ist jetzt aber nur im Außenbereich, aber man kann halt davon ausgehen, dass dann auch oft schon im Inneren Stücke halt fehlen. Und hier sehen wir das Gummilager, was natürlich ziemlich kaputt ist. Das ist völlig zerstört hier an der Seite. Dementsprechend müssen wir die jetzt rausbekommen. Ich nehme auch hier wieder den Schlagschrauber zur Hilfe und löse damit die Befestigungsschraube. Ich zeige euch jetzt die Variante, die ich bevorzuge. Ich nehme zuerst ein Cuttermesser, so wie dieses hier. Und damit schneide ich den Gummi, den überstehenden Gummi außen im Kreis rum ab, sodass ich dann nachher das Stück ablösen kann, so wie hier. Ich kann ihn dann so vom Gummilager lösen. Das Ganze sieht dann so aus. Und es gibt da verschiedene Varianten. Also man kann mit der Flamme da dran gehen und das Ganze so weit erhitzen, dass der Gummi verbrennt. Also das ist eine ganz schön stinkende Angelegenheit. Wer schon mal Gummi verbrannt hat, weiß ungefähr, wovon ich rede. Deswegen bevorzuge ich normalerweise die Variante mit dem Akkuschrauber. Und zwar kann man sich da so einen Akkuschrauber nehmen mit einem Bohrer. Und ich versuche das mal zu fokussieren. Und zwar jetzt mit der Bohrmaschine wieder hier rein. Und irgendwann seid ihr dann soweit, dann habt ihr alles mehr oder weniger draußen und dann müsst ihr versuchen an dem Schaft zu drehen, der ist am Anfang noch schwer, aber irgendwann kommt er dann frei. Und dann habt ihr immer noch das Problem, dass jetzt, ihr habt zwar die Gummis frei, aber der Schaft geht nicht raus. Jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir hier eine kleine Kerbe reinschlagen, dass wir ansetzen können. Dafür nehme ich schon einen Schraubenzieher, den man auch äh, mit dem Hammer bearbeiten kann. Und versucht dann hier den Schraubenzieher reinzutreiben. Das 
Ich wechsle dann zu einem größeren Schraubenzieher. Ja, und wenn man dann äh, damit fertig ist und hier so einen Spalt geschaffen hat, dann verwende ich hier einen solchen Druckluftmeißel. Da sollte man sich aber am besten Ohrenschützer anziehen, weil das doch ziemlich laut ist. dann rausnimmt, dann hat man auf jeden Fall hier jetzt auch den nötigen Freiraum, um eben auch diesen Schaftkraft hier nach außen zu bewegen. Der geht dann in einer Position gerade so raus, dann hat man die beiden Teile frei und kann dann mit dem Einsetzen der neuen Buchsen beginnen. Ja, hier seht ihr ein Stützrohr, das ich mir gebaut habe. Das wird dazu verwendet, genau in den Zwischenraum von dem Dreieckslenker gesteckt zu werden. Und das hat den Vorteil, dass sich der Dreieckslenker, wenn ich jetzt die Buchsen auf der Presse neu einpresse, nicht verbiegt, weil der recht instabil ist. Und ja, der schützt den Dreieckslenker einfach davor, in sich zu kollabieren. So, unter der Presse sieht man das jetzt hier, wie das mit dieser Hülse funktioniert die dann eben dem Dreieckslenker schützt, dass er sich nicht verbiegt. Ja, wenn ihr dann die beiden Buchsen installiert habt, dann achtet darauf, dass hier im inneren Teil der Buchse auf jeden Fall 2-3 mm die Buchse im Dreieckslenker sitzt und hier auf der Außenseite, dass der Kragen genau bündig am Dreieckslenker anliegt, dann ist die Buchse korrekt eingesetzt. Das Ganze noch nicht anziehen, das heißt, ihr macht jetzt nur ganz sachte das Ganze, dass das gerade so anliegt. Der Einbau von den Dreieckslenkern, der erfolgt in genau umgekehrter Reihenfolge, wie der Ausbau erfolgt ist. Und ihr könnt euch natürlich auch noch die Arbeit machen, den Dreieckslenker vorher Sand zu strahlen oder dann im Anschluss zu lackieren oder Pulver zu beschichten. Ja, dann müsst ihr nur noch dran denken, die Schrauben von den Bushings noch nachzuziehen. Die werden mit 50 Foot-Pounds angezogen. Das sind umgerechnet 68 Newtonmeter. Und dann könnt ihr auch schon eine erste Testfahrt mit eurem neuen Fahrwerk machen. Das war's von meiner Seite. Viel Spaß und bis bald. Musik